ஏழாம் கட்டமாக இறுதிக்கட்ட மக்களவைத் தேர்தல் நடந்து முடிந்த மே பத்தொன்பதாம் தேதி மாலை எக்ஸிட் போல் எனப்படும் வாக்கு கணிப்புகள் வெளிவர தொடங்கின இதில் பாஜக மீண்டும் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்கும் என்று பெரும்பாலான ஊடகங்களும் தெரிவித்திருந்த நிலையில் இதன் எதிரொலி மும்பை பங்கு சந்தையில் தீவிரமாக இருந்தது ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை முதல் மீண்டும் பிரதமர் மோடி என்ற செய்தியே உலா வந்து கொண்டிருந்த நிலையில் மே இருபது திங்கட்கிழமை காலை மும்பை பங்கு சந்தையில் மிக உற்சாகமான நிலை தென்பட்டது கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு பங்கு சந்தை உச்சத்தை எட்டியது காரணம் மீண்டும் மோடி பிரதமர் ஆவார் என்ற செய்தி கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு டானிக் போல அமைந்தது எக்ஸிட் போல் கணிப்புகள் மீண்டும் மோடிக்கு மிகவும் நெருக்கமானவர் என்று கருதப்படும் தொழிலதிபர் அதானி குழும பங்குகள் மிக அதிக உயரத்தை எட்டின ஒரே நாளில் அதானி குழுமத்தின் பங்குகள் பதினேழு சதவீதம் விலை உயர்ந்தன அதானி கிரீன் எனர்ஜி நிறுவனத்தின் பங்குகள் பதினேழு சதவீதம் உயர்ந்து ஒரு பங்கு ரூபாய் நாற்பத்தி மூன்று புள்ளி ஏழு பூஜ்ஜியம் ஆக இருந்தது அதானி கேஸ் நிறுவனத்தின் பங்குகள் பதினாறு சதவீதம் உயர்ந்து நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து ரூபாயாக உயர்ந்தது அதானி பவர் நிறுவனத்தின் பங்குகள் பதினான்கு சதவீதம் உயர்ந்து நாற்பத்தி ஆறு ரூபாயாக இருந்தது அதானி டிரான்ஸ்மிஷன் நிறுவனத்தின் பங்குகள் ஒன்பது சதவீதம் உயர்ந்து இருநூற்றி எழுபத்தி நான்கு ரூபாயாக இருந்தது அதானி துறைமுகம் சிறப்பு பொருளாதார மண்டலம் தொடர்பான பங்குகள் எட்டு சதவீதம் அதிகரித்து முன்னூற்றி ஐந்து ரூபாயாக உயர்ந்தது அன்று காலை பத்து மணிக்குள் பி எஸ் சி மற்றும் என் எஸ் சி ஆகிய இரண்டு பங்கு சந்தைகளிலும் ஒன்பது புள்ளி ஆறு எட்டு மில்லியன் பங்குகள் விலை உயர்ந்து இன்னொரு கைகளுக்கு சென்றன என்கிறார்கள் பங்கு சந்தை நிபுணர்கள் இவ்வாறு சுமார் ஒரு கோடி பங்குகள் விலை உயர்வின் மூலம் அதானி மற்றும் அம்பானி உட்பட பல்வேறு கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு அந்த ஒரு நாளில் கிடைத்த லாபம் மட்டும் லட்சக்கணக்கான கோடிகள் என்கின்றன பொருளாதார புள்ளி விவரங்கள் இந்த பங்கு சந்தை பணம் தான் டெல்லி வழியாக அடுத்த கட்ட அரசை உருவாக்குவதற்கு பெரும் பங்கு என்கிறார்கள் தலைநகர சோர்ஸ்கள் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் பிரதமர் அலுவலகத்திற்கு கொடுத்த அறிக்கையின்படி மக்களவைத் தேர்தலில் பாஜக கூட்டணி இருநூற்றி இருபத்தி மூன்று இடங்கள் வரை பிடிக்கும் என்று கூறப்பட்டிருந்தது இந்த அறிக்கையின் அடிப்படையில் தேர்தலுக்கு பிந்தைய புதிய கூட்டாளிகளை சேர்ப்பதற்கான முயற்சியில் அமித்ஷா ஈடுபடுகிறார் என்பதை ஸ்டாலினுக்கு அமித்ஷா தூது என்ற தலைப்பில் மே இருபதாம் தேதி டிஜிட்டல் திண்ணையில் வெளியிட்டிருந்தோம் தமிழகத்தில் திமுக அதிகமான மக்களவைத் தொகுதிகளை பெறும் என்று எல்லா தரப்பிலும் எதிர்பார்ப்பு இருக்கிற நிலையில் பாஜக அரசிற்கு மெஜாரிட்டி குறையும் பட்சத்தில் திமுகவின் உதவியை நாடி இருக்கிறது பாஜக அந்த முதல் கட்ட வேண்டுகோளை திமுக நிராகரித்து விட்ட நிலையில் இந்த பங்கு சந்தை உயர்வுக்கு பின் அடுத்த கட்ட ஆஃபரை அதிரடியாக திமுகவை நோக்கி நகர்த்துகிறது பாஜக அதன்படி ஸ்டாலினுக்கு நெருக்கமான புள்ளிகளிடம் மீண்டும் பேசிய அமித்ஷாவுக்கு நெருக்கமான பாஜக எம்பி பாஜக அரசை திமுக ஆதரிக்கும் பட்சத்தில் ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் வரை தருகிறோம் என்று பேரம் பேச தொடங்கியுள்ளனர் இதை கேட்டு ஸ்டாலின் வட்டாரம் ஆடி போய்விட்டதாம் தேர்தலுக்கு முன்பு கூட்டணி அமைக்க கட்சிகளுக்கு பணம் கொடுக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் பரவின ஆனால் இப்போது பாஜகவோ புதிய அரசு அமைப்பதற்காக எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் செலவு செய்ய தயாராக இருப்பதாக தகவல்கள் டெல்லியில் இருந்து வருகின்றன திமுகவோடு பாஜக நடத்த முயற்சிக்கும் இந்த பேரம் குறித்து ஸ்டாலின் காதுகளுக்கு போன போது இப்படியெல்லாம் நடக்குமா என்று திமுக சீனியர்களிடமும் கலைஞரின் செயலாளர்களாக இருந்தவர்களிடமும் தன் வியப்பை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் ஸ்டாலின் அவர்களும் தலைவர் கலைஞரிடம் டெல்லியில் இருந்து எத்தனையோ தலைவர்கள் பேசியிருக்கிறார்கள் ஆனால் இப்படி ஒரு அணுகுமுறை டெல்லியில் இருந்து இதுவரை வந்ததில்லை என்று ஆச்சரியத்தை கொட்டியிருக்கிறார்கள் திமுகவை நோக்கி ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் பேரம் என்றால் தென்னிந்தியாவின் நம்பிக்கையான அடுத்த அரசியல் தலைவராக இருக்கும் ஆந்திராவை சேர்ந்த ஜெகன்மோகன் ரெட்டிக்கும் பாஜக வலை வீசி வருகிறது கேட்க பணத்தை கொடுப்போம் சிபிஐ வசம் இருக்கும் வழக்குகளிலிருந்து விடுதலை தருவோம் என்ற இரு வாக்குறுதிகள் ஜெகன்மோகனுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு தேர்தல் நடந்த விதம் பிரச்சாரம் எக்ஸிட் போல் அதன் மூலம் பங்கு சந்தை வணிக உயர்வு அதன் மூலம் புதிய அரசுக்கான பேரம் என்று இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு டெல்லி அரசியல் திசை மாறியிருக்கிறது கார்பரேட் தேங்காயை எடுத்து கட்சி பிள்ளையார்களுக்கு உடைப்பதன் மூலம் புதிய ஆட்சி அமைக்கலாம் என்று தீவிரமாக முயற்சி செய்கிறது பாஜக மின்னம்பலம் யூடியூப் பேஜ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க 